హాయ్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు మిత్రులకి స్వాగతం నిఫ్టీ ఈరోజు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పైకే పెరిగింది అంటే సెటిల్మెంటు ఇలాంటి సెటిల్మెంట్లు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకండి అంటే టీ కప్లో తుఫాన్ లాగా పెద్ద రేంజ్ ఏం లేదు పెద్దగా పెరిగింది లేదు పెద్దగా తగ్గింది లేదు ఉన్నంతలో వొలటైలిటీ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అయితే బుల్స్ బేర్స్ చాలా గట్టిగా కొట్టుకున్నారని అర్థం ఈరోజు చాలా గట్టిగా ఈక్వల్లీ టఫ్ అయితే ఏంటంటే ఫైనల్గా బుల్స్ హ్యాడ్ ది లాస్ట్ లాఫ్ ఎట్లా అంటే లాస్ట్ వన్ అవర్లో బయింగ్ వచ్చేసింది లాస్ట్ వన్ అవర్లో వచ్చిన బయింగ్ వల్ల ముప్పై ముప్పై ఐదు పాయింట్లు పైన క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ అంటే దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే సెటిల్మెంట్ రోజున కూడా పడిపోలేదు సెటిల్మెంట్ రోజున కూడా పడిపోలేదు కాబట్టి మార్కెట్లు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయని అర్థం అయితే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మార్కెట్స్ ఆర్ డైనమిక్ వాటిని ఏదో ఒక దీనిలో బంధించడానికి వీలు పడదు వీ కెనాట్ ఎట్లా అంటే ఇవి పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా అనేదానికి ఎప్పటిదప్పుడే చూసుకోవాలి అంతేకాని ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఇక్కడి నుంచి తగ్గుతుంది లేదా ఇక్కడి నుంచి పెరుగుతుంది అని చెప్పడానికి లేదు ముఖ్యంగా యంగ్ పీపులు యంగ్ పీపుల్ అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్కి ఎవరైతే కొత్తో అంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలు కొత్త అంటే మరి నిన్న ఇవాళ నూగు నూగు మీసాలతోటి నిన్న ఇవాళ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు కాదు టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది పెరుగుతుంది అని లేదా తగ్గుతుంది అని నిర్ధారించి చెప్పలేము మనం అట్లా ప్రయత్నించకూడదు అవసరం లేదు ఎవరో అబ్బాయి నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోతుంది అన్నాడు బాగుంది ఇప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ని క్వాలిఫై చేయాలంటే ఏంటి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోతుంది అన్నది కరెక్టా లేకపోతే ఇక లేదు ఎందుకు చూడదు వెనక్కి చాలాసార్లు చూస్తుంది వెనక్కి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు అంటే జోక్ కాదు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు అంటే ఎంతండి ఫైవ్ 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 థౌజండ్ అంటే అర్థం ఏంటండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత వస్తుంది అండి ఇరవై వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇరవై రెండు వేలు అదేలేండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే వెళ్ళిపోద్దా ఈజీగా నార్మల్గా బుల్ రన్లో జరుగుతుంది అలాగా తెలియని కూడా తెలియదు ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ వెళ్ళిపోతుంది మరి ఇది అలాంటి బుల్ రన్ కాదు కదా అందుకని ఆల్వేస్ టేక్ ఇట్ విత్ ఎ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ పెరుగుతుంటే ఎస్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంటే ఎస్ తగ్గుతుంది ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎలా ఉంది బుల్లిష్గా ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఈ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వీటి తాలూకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అందుకని వాలటైలిటీ రకరకాల పెరుగుతుందని కొంతమంది తగ్గుతుందని కొంతమంది తర్వాత స్పెక్యులేషన్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం మరీ యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎలక్షన్ టైం కదా ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కదా తర్వాత ఆపరేటర్స్ దే టేక్ అడ్వాంటేజ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ట్రేడర్స్ ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కదా వీళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవటం అంటే ఏం లేదు ఎక్కడ పుట్లు ఎక్కువ కొన్నారు పర్టికులర్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర ఆహా పుట్లు ఎక్కువ కొన్నారు అంటే అమ్మే 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 వాళ్ళు అమ్ముతారు కదా మరి పుట్లు ఎక్కువ కొన్నారు అంటే పుట్లు ఎక్కువ అమ్మారు కదా నువ్వు కొంటున్నావు అంటే నేను అమ్ముతున్నాను కదా అప్పుడు పుట్టు బయింగ్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళ పడిపోద్దని కొంటున్నారా సరే పెంచేద్దాం ఫినిష్ ఆ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర లేపేస్తారు 
లేదు కాల్స్ ఎక్కువ కొన్నారు ఓ పర్టికులర్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర అంటే పెరుగుతుందని కొన్నారు పడి పడేస్తే అవన్నీ ఆడ అవన్నీ ఫినిష్ అయిపోతాయి అట్లా ఏం లేదు రోడ్ రోలర్ తీసుకెళ్ళి రోల్ చేసినట్టే రోడ్ని రోడ్డు మీద రోడ్ రోలర్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాగా ఎక్కడైతే ట్రేడ్స్ కనబడుతున్నాయో ఆ ట్రేడ్స్ని నలిఫై చేయటం రివర్స్ చేసేయటం చేస్తే డబ్బులు వస్తే వీళ్ళకి అది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అందుకని ఇంకా పెరిగిపోద్దని చెప్పడం గెస్ట్ చేయటమే ఇంకా తగ్గిపోద్దని చెప్పడం కూడా గెస్ట్ చేయటమే అలా పెరిగిపోద్ది తగ్గిపోద్దని చెప్పడం కంటే టెక్నికల్గా ఏమైనా కనపడుతుంటే ఎస్ చెప్పచ్చు ఎస్ టెక్నికల్గా కనపడితే పెరిగేటట్టు ఉంది అని చెప్పాలి చెప్పగలం లేదా తగ్గేటట్టు ఉంది అని చెప్పగలం ఇక పెరిగిపోద్ది అని మాత్రం చెప్పకూడదు చెప్పడానికి లేదు ఎందుకని మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సో మెనీ థింగ్స్ మనం ఎలా చెప్పగలం అసలు ఎందుకు అట్లా చెప్పటం చెప్పటం ఇంకోటి ఏంటి జరుగుతుందంటే పెరుగుతుందని చెప్పటం నిజంగా పెరిగితే చూసా కాల్ రెగరేట్ నేను చెప్పానా పెరుగుతుందని నాకు తెలుసు అంటే మార్కెట్ని చదివేశాను నేను చెప్పినట్టు అవుద్ది మార్కెట్ అని అనుకుంటాడు అబ్బాయి తగ్గిపోద్దని చెప్పానా నేను చూడ చూసా తగ్గింది అంటాడు యాక్చువల్గా అతను చేసింది గెస్సింగే కదా అంత మాత్రానికి అలా అనుకుని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయిపోద్ది అలా అనుకుని రోజు గెస్ట్ ఎయిట్ మొదలు పెడతాడు ఇలాగే ఇది పెరుగుద్దని తగ్గుద్దని ట్రేడ్ వేయటం మొదలు పెడతాడు ఫినిష్ అసలు పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో ఎవరికి తెలుసండి అక్కడ చార్ట్స్ చెప్తే చెప్పింది చేయాలంతే చార్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి తగ్గుతున్నది అంటే ట్రేడ్ వేయి లేదు పెరుగుతున్నది ట్రేడ్ వేయి అబ్బాయి తగ్గటం లేదు పెరగటం లేదు ఇక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నది అంటే వదిలే రేంజ్లో రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్లో మార్కెటు నేరో రేంజ్లో మూవ్ అయినంత కాలం ట్రేడర్కి అడ్వాంటేజ్ ఉండదు అఫ్ కోర్స్ ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కేసు వేరే ఉండే ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు బట్ అందువల్ల ఏంటంటే లెట్ అస్ నాట్ ట్రై టు జడ్జ్ ఆర్ ప్రెడిక్ట్ మార్కెట్స్ మార్కెట్స్ ఆర్ గుడ్ దే ఆర్ లైక్లీ టు బి గుడ్ ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ ఏంటంటే మధ్యలో కరెక్షన్స్ రావని మాత్రం అనుకోకూడదు ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఏమిటి పాజిబిలిటీ అంటే ఇది ఏకదాటిగా ఇరవై ఒక్క వెయ్యికి వెళ్ళిపోతుంది అనేది ఒక వర్గం చెప్పడం అయితే అయినప్పటికీ కూడా యూ హ్యావ్ టు వాచ్ కేర్ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్గా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్కి వెళ్ళిపోతుందని కాదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఒకటి ఉన్నాయి సో ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఉంటే దీని పరిస్థితి ఏంటి కొంచెం అటు ఇటు ఇటు అటు వాలటైలిటీ వస్తుంది కదా ఫైనల్గా అప్ సైడా డౌన్ సైడా ఏమవుతుంది అనేది అవి ఆ న్యూస్ ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది మనం వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ వాలటైలిటీ దృష్ట్యా కొంచెం పీక్ వచ్చింది కాబట్టి సమ్ బాయర్స్ మే లిక్విడేట్ కదా కొనుక్కుంటూ కొనుక్కుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు దే మే స్టార్ట్ లిక్విడేటింగ్ అంటే ఏంటి అమ్మటం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయటం మొదలు పెట్టవచ్చు కదా అలా వాళ్ళు మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ షార్ట్ సెల్లర్స్ ముఖ్యంగా బేర్స్ ఖాళీ కూర్చుంటారా వాళ్ళు యాడ్ అవుతారు బుల్ లిక్విడేషను బేరు షార్ట్ సెల్లింగు కలిస్తే ఏమవుతుంది కొంచెం ధార పెద్ద ధార అవుతుంది అక్కడ కొంచెం ఫా ఫాల్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మార్కెట్లు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అందులో డౌట్ లేదు అది ఒక్కటే అర్థం చేసుకోవాలి బట్ ఎనీ టైమ్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈవెన్ ద డిఫై టెక్నికల్స్ సో ఏమిటంటే అందువల్ల వాలటైలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ బై ఆన్ డిప్స్ ఇది ప్రస్తుతం ఈ మార్కెట్ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ ఎట్లా అండి అంటే మళ్ళీ ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మే బీ రీవిజిటెడ్ పాజిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఎప్పుడో ఎక్కడో మధ్యలో గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుందండి ఇక్కడికి అని నేను చెప్పటం కాదు పాజిబిలిటీ సో ఇట్ మే బీ రీ ఇట్ మే రీవిజిట్ దీస్ లెవెల్స్ అట్లా రీవిజిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఇంకేముంది పడిపోద్ది కరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది అని అనుకునే కంటే ట్రై చేద్దాము ఇట్ మే పికప్ అగైన్ 
అని బైంగ్కి వెళ్ళొచ్చు లాంగ్ పొజిషన్కి వెళ్ళొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ షార్ట్ షార్ట్ కంటే పైన ఇరవై వేలు దాటిన తర్వాత ఇరవై వేలు రెండు వందలు ఐదు వందల దగ్గర వెళ్తే అది వేరే సంగతి అలా కాకుండా తగ్గిన తర్వాత షార్ట్ వెళ్దాం అనుకుంటారు అది ఒక్కొక్కసారి ఫలించకపోవచ్చు మిస్ఫైర్ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద లెవెల్ వేర్ వన్ షుడ్ వన్ మే ట్రై లాంగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అట్లా అనమాట బై ఆన్ డిప్స్ అంటే అది తర్వాత మార్కెట్ స్టా స్టాక్స్ తీసుకున్నట్లయితే యాజ్ ఎ హోలు ఒకటి మన టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓల గురించి చెప్పాలి మరి ఐపీఓ గురించి నేను మాట్లాడాను కాబట్టి నేను ఐపీఓల గురించి మాట్లాడను కానీ నేను ఆ రోజు చెప్పాను కదా ఐపీఓ గురించి టాటా టెక్నాలజీస్ గురించి అందుకని చెప్తున్నాను కంటిన్యూషన్ ఈ ఐపీఓ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అప్ అండి అండ్ ఆన్ ఇట్స్ డెబ్యూ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రైస్ కదా ఇది నూట నలభై దాకా వెళ్ళింది కానీ వన్ థర్టీ ప్లస్ దగ్గర ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది వన్ ఫార్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐఆర్ఈడిఏ అది కూడా అలాగే పెరిగింది ఇంత 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 బాగా పెరగకపోయినా మీద అంతా చెప్పక్కర్లేదు అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అనుకోండి సో చాలా కాలం తర్వాత వచ్చింది కదా ఐపీఓ టాటా వారిది అందులో టాటా వారిది టాటా వారిది అంటే ఆ గ్లామర్ వేరు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొంతమంది నా దగ్గర మెసేజ్లు వచ్చినాయి సార్ నాకు అలాట్మెంట్ వచ్చింది ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు ఏం ఇప్పుడు ఏం ప్రిసైజ్గా చెప్పలేము కరెక్ట్గా అయితే ఒకటి ఫ్యాక్ట్ ప్రాఫిట్ కనపడుతున్నది ఓవర్ నైట్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది లాటరీ తగిలినట్టే కదా వారన్ బఫే గారు అంటుంటారు కదా లాటరీ అని లాటరీ తగిలింది కొంచెం పార్షల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చేమో అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు యుఫోరియాలో పెరిగింది పెరుగుతున్నది మధ్యలో ఎప్పుడన్నా వన్ ఫైవ్ డే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ మే కమ్ డౌన్ డ్రాస్టిక్గా తగ్గకపోయినా కొంత తగ్గొచ్చు అప్పుడు తిరిగి తిరిగి కొనుక్కోవచ్చు అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే టాటా టెక్నాలజీస్ అనేది ఫండమెంటల్స్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీయే కాకపోతే ఎక్కువ లాభాలు కనిపించినప్పుడు ఫర్ ది టైమింగ్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే తప్పేమీ లేదు అది విషయం పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మొత్తం అంతా అమ్ముకోనక్కర్లేదు బట్ ఉంచుకున్న అది ఫండమెంటల్స్ బాగున్న కంపెనీ అని అందరూ చెప్తున్నారు నిజానికి ఫండమెంటల్స్ బాగున్నట్టే లెక్క ఎందుకంటే టాటా గ్రూప్ ఇది టాటా మోటార్స్కి సబ్సిడరీ టాటా కదండి బ్రాండ్లోనే ఉంది అంతా అది విషయం తర్వాత ఇంకొక విషయం గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే జీడిపి మనకి భారతదేశంలో ఇండియాలో జీడిపి గ్రోత్ చూడండి ఎంత చక్కగా చూడముచ్చటిగా ఉంది జీడిపి గ్రోత్ జూలై ఆగస్టు జూలై సెప్టెంబర్ కదా జూలై సెప్టెంబర్ క్వార్టర్లో ఈ క్వార్టర్లో సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ జీడిపి గ్రోత్ వచ్చిందట ఇది మోర్ దాన్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ లెవెల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంత ఎస్టిమేటెడ్ ఎస్టిమేషన్ చేస్తారు కదా ఎస్టిమేటెడ్ ఎంత అండి అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత ఉన్నట ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ సో ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ దానికి ఇది నిదర్శనం ఓకే అది విషయం సో మనం ఏమనుకున్నాం మార్కెట్లు పెరుగుతాయంటే పెరుగుతాయి కానీ పెరిగిపోతూనే ఉంటాయని ఎగబడకూడదు అలా అని చెప్పి పడిపోతాయి అని చెప్పి బాగా పెరిగింది కదా అని పడిపోద్ది ఇంకెంత పెరుగుతుంది అని చెప్పి షార్ట్కి వెళ్ళకూడదు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఇమోషనల్గా కాదు ఎప్పుడు మన ట్రేడ్లు ఎప్పుడు కూడా ఇమోషనల్గా వేయకూడదు బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ తోటి బ్యాలెన్స్ తోటి వేయాలి రోబోలాగా సో ఇక్కడ ఏమి జరగవచ్చు అంటే ఈ జీడిపి న్యూస్లు రావటం ఆ రావటం ఈ రావటం ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంది మన దాకా మనకు వచ్చేసినాయి అంటే ఈ న్యూస్లు ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ అయిపోయినట్టే మార్కెట్ ఈ న్యూస్లు డిస్కౌంట్ చేసేసినట్టే ఇక్కడ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంటర్ అవుతారు అంతే తప్ప పెద్దవాళ్ళు ముందుగానే ఎంటర్ అయిపోయారు వాళ్ళు దే మేడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్సో దే ఆర్ మేకింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏంటంటే మధ్యలో కరెక్షన్ వస్తే ఇబ్బంది కాబట్టి బై చేసేవాళ్ళు కొనుక్కోవాలనుకునే వాళ్ళు ఈ యుఫోరియాలో కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ యుఫోరియా తగ్గితే బాగుంటుందేమో 
అలా అని మీరు అట్లా అంటారు మళ్ళీ ఇంకా పెరిగిపోతేనో అంటే పెరిగిపోతే పెరిగిపోవచ్చు ఇంకో రెండు మూడు వందలు నాలుగు వందల పాయింట్లు ఐదు వందల పాయింట్లు పెరగచ్చు ఆ పెరిగినంత మాత్రాన మనం కొనాలనుకున్న షేరు పెరిగిపోద్దని ఏంటి గ్యారంటీ నేను నిన్న ఈరోజు చూస్తున్నాను మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో అంత సందడి లేదు అంత అలజడి లేదు ఓన్లీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో కనపడుతున్నది ఎక్కువ వెయిట్ చేయటమే చూడటమే వచ్చిన ఇబ్బంది ఏముంది ఇప్పుడు కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎగబడాలి కంగారు పడాలి అమ్మో నేను మిస్ అవుతానేమో అని ఎగబడాలి తప్ప పెరుగుతున్నప్పుడు మిస్ అవుతానేమో అని ఎగబడకూడదు అవసరం లేదు ఆ పోతే పోతుంది పెరిగితే పెరిగిపోతుంది వదిలేద్దాం మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా అవకాశం వస్తే తీసుకుంటాం లేకపోతే వీల్ ట్రై సమ్ అదర్ ఎల్స్ సమ్ అదర్ స్టాక్ ఇంకా అది కాకపోతే ఇంకో స్టాక్ ఇంకో స్టాక్ అది విషయం తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్కి ఇంకా బోల్డ్ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అని అనిపిస్తున్నది అది హాల్ వగేర 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 ఇవి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చేమో అని అనిపిస్తున్నది అది చూడండి సో అది డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఇంకా పెరుగుతాయని మార్కెట్ వర్గాలు భోగట్ట అది విషయం ఓకే అండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యాపీ దట్ నిఫ్టీ క్రాస్డ్ ట్వంటీ థౌజండ్ వన్స్ అగైన్